അമാന്റെ നാമത്തെ മൈമപ്പെടുത്തി ഉച്ചമായ അപ്പൊ കർത്തരുടെ വാർത്തയിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കണോ വാഞ്ചിയാ ഇരിക്കണോ അത് മാത്രമല്ല കർത്തരുടെ വാർത്തയിലെ വിശ്വാസമായി ഇരിക്കണം சில சூழ்நிலை அப்படி நம்பிக்கையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பாருங்க அதுக்கு ஒத்து வந்த மாதிரி இருந்தா அந்த வார்த்தை எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் விசுவாசமா இருக்கும் கத்த செய்வார் கத்த செய்வார் கத்த கொஞ்சம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு மாறா நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்கோ எப்படி இருக்கா ஐயோ நடுகுமா என்னன்னு தெரியல எப்படி ஆகும்னு தெரியல அப்படி போயிடுது நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம நல்லதா இருந்துச்சுன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது ஓ கர்த்தருடைய வார்த்தையில விசுவாசம் இருந்துட்டே இருக்கும் மாறா வந்த உடனே நமக்கு அந்த விசுவாசமே போயிடுது ஆபிரகம் ஆண்டு ஒரு அழைச்சாரு ஆதியாகமும் பன்னெண்டு அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்துல சொல்றாரு உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்கிடுவேனு ஆபிரகம் என்ன செய்தா அதை விசுவாசித்தான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு புறப்பட்டு வந்தான் பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆண்டோ சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறிச்சு அவன் வாழ்க்கையில நிறைவேறல பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு திரும்ப கர்த்தர் வராரு பதினைந்தாம் அதிகாரத்துல திரும்ப கர்த்தர் வராரு வந்து ஆபிரகாம் உங்களை கூப்பிடுறாரு ஆபிரகாமே நான் உனக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பலனுமா இருக்கிறேன்னு சொல்றாரு உடனே ஆபிரகாம் எதனால ஆண்டு ஒரு வேலைக்காரருக்கெல்லாம் பிள்ளை பிறகுது எனக்கு இல்லையே அப்படி சொல்றாரு அப்ப பாருங்க அவருடைய விசுவாசம் எப்படி என்ன ஆயிருக்குன்னு பாருங்க உடனே ஆண்டு ஒரு திரும்ப வெளியே வா ராத்திரி நேரம் ஆபிரகாமுக்கு தூக்கம் வரல போல இருக்கு பத்து வருஷம் ஆச்சு கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறலையே தூக்கம் வரலையே பரண்டு இருக்கிறாரு அப்பதான் ஆண்டு வந்து சொல்றாரு வெளியே வா வெளியே வந்து பார்த்தா ஒரே நட்சத்திரமா இருக்கு வானத்தை பாரு இந்த நட்சத்திரம் உன்னால என்ன முடியுமா என்ன முடியாது அந்த அளவுக்கு உனக்கு உண்டைய சந்ததிய பெருக்குவ கரங்களை விட்டு அல்ல இல்லையா சொல்லுவோமா யாபிரகாம் விசுவாசித்தானா கர்த்தர் அதை நீதியாக எண்ணினார்னு அந்த வசனம் சொல்லுகிறது நாட்கள் கடந்துச்சு நாட்கள் கடந்து போயிடுச்சு தொண்ணூத்தொன்பது வயசு ஆயிடுச்சு தொண்ணூத்தொன்பது வயசு ஆயிடுச்சு இன்னும் குழந்த பிறகுல அப்ப பாருங்களே அப்பயும் ஆண்டு விட்டுல சரி நூறு வயசுல பிறக்கலாம் கர்த்தருடைய திட்டமா இருந்தா அவர் அப்படியே விட்டுலீங்க உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை ஆண்டு ஒரு சொன்னார்னா இடையில இடையில அவர் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிற அவர் இரக்கம் உள்ள தேவன் கரங்களை ஒரு தலையிலையா சொல்லுங்களேன் உண்மையிலே கர்த்தர் பேசுகிற அவர் நினைவு இரக்கம் உள்ள தேவன் அவர் நீதி உள்ள தேவன் எல்லாவற்றையும் நினைத்து பார்க்கிற தேவன் அப்படி எப்படியாவது போட்டோம் அப்படி இல்ல மறந்து போகிறவர் இல்ல அவர் நினைவு கூறுகிற தேவன் தொண்ணூத்தொன்பது வயசுல வர்றாரு வந்து கேட்கிறாரு ஆபிரகாமோட பேசுறாரு அப்ப ஆபிரகாமு சொல்றாரு இன்னும் ஒரு பிள்ளை உற்பத்தி ஆகுற அந்த காலத்திட்ட பத்து மாசத்துல உனக்கு ஒரு சாராளுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கும் அதே மாதிரி வேதம் சொல்லுகிறது ரோபர் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே நான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏதும் இல்லாத இருந்தும் அதை நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தான் சொல்லப்பட்டபடியே நடக்கும் என்று நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தான் சத்தமா கரங்களை தலையிலே சொல்லுங்களா நாலு இருபத்தி ஒன்னு இப்படியே சொல்லுகிறது வாக்கை நிறைவேற்ற அவர் வல்லவர் என்று சொல்லி மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்துல வல்லவனானா கரங்களை தலையிலேயே சொல்லுங்களேன் ஆதியாகமா இருபத்தி ஒன்னு ஒன்ல சரியா சொல்லி இருக்கிறது கர்த்தர் தாம் சொல்லி இருந்தபடி கரங்களை ஒரு தலையிலேயே சொல்லுங்களேன் கர்த்தர் தாம் சொல்லி இருந்தபடி சாரால் பேரில் கடாட்சுத்தமானார் கர்த்தர் தாம் உரைத்தபடியே சாராளுக்கு செய்தார்னா அடுத்து இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டுல சொல்லி இருக்கு தேவன் குறித்திருந்த காலத்தில் அவன் குமாரனை பெற்றால் கரங்களை ஒரு தலையிலேயே சொல்லுங்களேன் ஆண்டவர் உன்ன வாக்கு பண்ணார்னா அதை மாத்தவே மாட்டாருங்க அவர் வாக்கு பண்ணினவர் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இப்ப இன்றைய நாள்ல கர்த்தருடைய வார்த்தைய அலட்சியமாவோ அசட்டியாவோ அல்லது ஏனோ தானோனு அல்லது இது மேல ஒரு பிரியோ வாஞ்ச இல்லாதபடிக்கு சாதாரணமா நீங்க இருந்தீங்கன்னா இந்த நாள்ல இருந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பு முனை உண்டாகணும் கர்த்தருடைய வார்த்தையில எவ்வளவு வல்லம் இருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையில எவ்வளவு ஜீவன் இருக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை எப்படி எல்லாம் செய்யும் எதையெல்லாம் செய்யும் இந்த அதிசயங்கள் எல்லாம் நீங்க பாக்கணும் அதை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அனுபவிக்கணும் கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில அதை செய்து நான் அதை அனுபவிச்சதுனாலதான் நீங்க தைரியமா உங்க முன்னாடி வந்து சொல்றேன் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஏன் வாழ்க்கையில எவ்வளவு அற்புதங்களே அதிசயங்களா அந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் கொடுக்கிற அதிசயம் அந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது கர்த்தர் செய்கிற காரியங்கள் எவ்வளவாய் நான் அனுபவித்தேன் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியும் கர்த்தருக்கு தெரியும் அவ்வளவு அதிசயங்களை கர்த்தர் செய்திருக்கிறார் கரங்களை தலையிலேயே சொல்லுங்களேன் இந்த காரியம் அந்த காரியம் அப்படி அல்ல நான் ஊழியத்துக்கு வந்த உடனே என்னுடைய கால் கையில நடக்க முடியாம எங்க முதல் குழந்தை சின்ன பிள்ளை ரொம்ப ஒரு ஃபீவர் தான் வந்துச்சு நடக்க முடியாம ஆயிடுச்சு கை கால்லாம் நடக்க முடியாம ஆயிடுச்சு அப்ப நான் ரொம்ப அழுது ஜோம் பண்ணிட்டு இரு
உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய வந்து நான் முடங்கி கிடந்தேனா யாருக்கு கர்த்தர் ஏசு சுகம் கொடுக்குறாருன்னு சொல்ல முடியும் ஆண்டு வர அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு வரத்தில் அழுது நான் ஜபிச்சுட்டு இருந்தேன் அதன் பிறகு தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நான் ஜோம் பண்ண ஆண்டு வர என்கிட்ட என்ன தப்பு இருக்கு காட்டுங்க ஆண்டு வர உமக்கு ஜபத்தை நீ கேட்குறவர் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனால் அக்கிரம சிந்த எனக்குள்ளே இருந்தால் கர்த்தர் என் ஜபத்துக்கு செவிக்கூடாருன்னு வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி என்ன அப்பா என்கிட்ட இருக்கு சொல்லுங்க எது வேணாலும் நான் எடுத்து போட்டுறேன்னு சொல்லி தேவ சமூகத்தை நான் அழுது ஜபித்தேன் அப்போ ஆண்டு எனக்கு ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தினாரு வெள்ளிக்கிழமை தோறும் சிறுவர் மலர் வெளிப்படுத்தினாங்க <laughs> அப்படின்னு ஆண்டு எனக்கு வெளிப்படுத்தணும் உடனே ஆண்டு விட்டு அழுது ஜபி தப்பா எனக்கு தேவையே இல்லை ஆண்டு உங்களை உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்தீங்க உங்க வசனம் தான் எனக்கு முக்கியம் உங்க வார்த்தை தான் எனக்கு முக்கியம் அது எனக்கு தேவையே இல்லை ஆண்டு வர எனக்கு இது இந்த வார்த்தையை விட்டுட்டு வேற எந்த புக்கும் இனியா வாழ்நாள நான் படிக்க மாட்டேன் ஆண்டு வர உங்க வார்த்தையை அறிவிக்கிற புத்தகத்தை தான் நான் படிப்பேன் வேதத்தை தான் நான் படிப்பேன் இதை தவிர வேற கதை புஸ்தகங்களோ வேற உலக பிரகாரமான காரியங்களோ அது என்னவா இருந்தாலும் நான் படிக்க மாட்டேன்னு அன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்தேன் இன்னை வரைக்கும் கருத்து எனக்கு நல்ல சுகத்தோட வச்சிருக்கிறாருங்க இல்லைன்னா டாக்டர் சொன்னாங்க இது கை கால் முடக்கிக்கோண்டாங்க இது ரொமெண்டிக் பெயின் ஏதோ சொன்னாங்க நடக்க முடியாது ஒரு வரல லைட்டா அப்படி கூட ஆயிடுச்சு கை கால் முடக்கிக்கொண்டாங்க வருஷம் வருஷம் குளிர் நாள்ல வரும்னாங்க இதுக்கு கேரண்டியே கிடையாதுன்னாங்க இதே வியாதியில கஷ்டப்பட்டு மறித்த நபரை நான் பார்த்தேன் இதே வியாதியில கஷ்டப்பட்டு இன்னும் நடக்க முடியாம நொண்டி நொண்டி நடக்கிறவங்களை நான் பார்த்திருக்கேன் இன்னும் இதே வியாதியில கஷ்டப்பட்டு அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ண அவங்கள அந்த மாதிரி இருக்கிற நபர்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் கர்த்தர் இந்நாள் வரைக்கும் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்து அவருக்கு சாட்சியாக நிறுத்திருக்கிறாரு அவருடைய வார்த்தையை அவர் சும்மா விடுவதே இல்லைங்க அவருடைய வார்த்தையினுடைய வல்லமை எல்லா காரியத்தில் சுகத்தில் மட்டும் இல்லை பணத்தில் மட்டும் இல்லை அவர் எல்லா மனுஷருடைய தயவு இன்னும் என்ன சரி பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர் வார்த்தை கிரிய செய்த நான் உணர்ந்த அனுபவித்தேன் ஆகினால தான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற கர்த்தர் என்னை ஆசிர்வதித்தபடினால அந்த ஆசிர்வாதம் நீங்க அனுபவிக்கணும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அனுபவிக்கணும் ஆசையா இல்லையா கரங்களை தலையிலேயே சொல்லுங்க பாக்கலாம் கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதம் நான் அனுபவிக்கணும் அப்படி சொல்றவங்க சத்தமா ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க ஆஹ் ஆசிர்வாதம் இந்த வேதத்துல இருக்குங்க இந்த வார்த்தையில இருக்கு அன்றைக்கு தாவித அனுபவிச்சா அன்னைக்கு யோசிப்பா அனுபவிச்சா இன்னும் எல்லா பக்தர்கள் ஆபரகாம அனுபவிச்சார் இன்னும் எல்லா பக்தர்களும் ஆண்டோருக்கு வேதத்தில் இருக்கிற பிரியமான எல்லாம் அனுபவிச்சாங்க இன்னைக்கு நம்மையும் அதுக்காக தான் அனுபவிக்க வார்த்தையானவர் இந்த உலகத்தில் வந்து நமக்கு வார்த்தையை கொடுத்துருக்கிறாரு அவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ள இருக்கணும் தினம் தினம் நான் வேதத்தை வாசிப்பேன் ஒவ்வொரு நாளும் நான் வேத புத்தகத்தை எடுப்பேன் ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்களை நான் படித்து மனப்பாடம் பண்ணுவேன் புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனத்தை நான் செய்ய மனப்பாடம் பண்ணுவேன் அதை விசுவாசிப்பேன் அதை அறிக்கை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருத்தனை பண்ணணும் அடுத்த காரியம் வேத வசனத்துக்கு கீழ்படியணும் சிலர் படிப்பாங்க நல்லா படிப்பாங்க மனப்பாடம் கூட பண்ணி சொல்லுவாங்க ஆனா என்ன செய்ய முடியாது கீழ்படிய முடியாது பேதுரு வலைய வச்சுட்டு கடல் கிட்ட நின்றுட்டு இருந்தான் மீன் எவ்வளவு பிடிச்சா ஒண்ணுமே பிடிக்கல வெறும் வலை வெறும் வலை ஒண்ணுமே பிடிக்கல ஒரு மீனவருக்கு ஏதாவது மீன் அகப்பட்டதா அந்த நாள்ல அவனுடைய பிழைப்பு அது ஒரு மீன் கூட அகப்படல அப்ப அவன் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறான் எப்படி சந்தோஷத்தோட அலசிட்டு இருப்பானா கண்ணீரோட அலசிட்டு இருந்திருப்பான் ஏசு சொல்றாரு படகா தள்ளிட்டு போய் ஆழத்துல போய் வளைய போடு அப்ப பேதுரு சொன்ன பதில் என்ன தெரியுங்களா எடுத்து வாசிங்க லூக்காயுதன சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வாசனம் வாசிங்க அதற்கு ஐயரே ராம் முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் அகப்படவில்லை ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் கரங்களை தலையிலே சொல்லுவோமா ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி நீ எதை செய்யோ அது உனக்கு வாய்க்கும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி வலையை போடுகிறேன்னு சொன்னாரு ஒரு ராத்திரியில ஒரு மீனவர் அவங்க பழக்கப்பட்ட கடல் பழக்கப்பட்ட இடம் ஒரு மீன் கூட கிடைக்கல ஆனா இப்ப ஆண்டருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சு வலைய போடுறாங்க ரெண்டு படகு நிறைய மீனை பிடிச்சாங்க கரங்களை ஒரு தலையிலையா சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு தரித்திரம் அவன் வாழ்க்கையில இருக்குதா தரித்திரம் இருக்குதா சம்பாதிக்கிறதா எப்படி போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அல்லது எவ்வளவு சம்பாதிக்கவும் முடியலன்னு நினைக்கிறீங்களா இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஒரு தீர்மானம் எடுங்க ஆண்டு வரையும் நம்முடைய வேதத்துல அந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமையினால எங்களை ஐஸ்வர்யனாய் மாற்ற நீங்க போதுமானவராய் இருக்கிறீங்கப்பா எங்களை ஐஸ்வர்யனாய்
சில சபைக்கு வருவாங்க கீழ்படிவாங்க எப்போ கொஞ்ச நாள் அப்புறம் அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிற காரியம் நடக்கலன்னு பாருங்களேன் அப்ப கீழ்படிய மாட்டாங்க ஆமா இப்போ பத்து வருஷம் வந்துட்டேன் அஞ்சு வருஷம் வந்துட்டேன் ரெண்டு வருஷம் வந்துட்டேன் எங்க எங்க ஒன்னும் நடக்கலையே உடனே செய்வா கீழ்படியவே மாட்டாங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வேயத்துல இருக்கு பாருங்களேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் புஸ்தத்துல ஒரு நாகமான் என்கிறதால ஒரு மனுஷனை கொடுத்து கொடுத்துருக்கு அவன் வந்து சீரிய நாட்டு படை தளபதி படை தளபதினா நல்ல அவனுக்கு நிறைய வல்லம் இருக்கு அந்த படை தளபதிக்கு ஒரு குஷ்ட ரோக வியாதி இருக்கு அதனால அவனுக்கு அவன் என்ன செய்யறான் அவங்க வீட்டுல வேலை செய்யற ஒரு பெண்ணு சொல்றா அந்த பெண்ணு யாரு இஸ்ரேல் தேசத்துல இருந்து பிடிக்கப்பட்டு வந்த பெண்ணு வேலைக்காரி வீட்டுல இருக்கிற வேலைக்காரி அப்ப அந்த பெண் சொன்னாலா எங்க தேசத்துக்கு போனா அங்க தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாரு ஐயாவுக்கு இந்த குஷ்ட ரோகம் போயிடும் அப்படின்னு அவங்க அம்மா கிட்ட அந்த யஜமானி கிட்ட சொன்னவுடனே அது நியூஸ் யாருக்கு போகுது படை தளபதிக்கு போகுது உடனே படை தளபதி என்ன செய்யறாரு அதை அப்படியே நம்புறாரு யாரோட வார்த்தைய சொல்லுங்களா ஆஹ் இன்னைக்கு அதெல்லாம் நம்புவாங்க ஆனா ஆண்டோருடைய வார்த்தையை நம்ப மாட்டாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க மனுஷருடைய வார்த்தையில நம்புவாங்க யாரோ எவரோ எங்கேயோ யாரும் நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாத நபரா இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒன்ன சொல்லுவாங்க அதை அப்படியே நம்பிக்குவாங்க இங்க போங்களேன் அங்க வந்து உங்களுக்கு நல்லா நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க உடனே அந்த இடத்துக்கு படம் எடுப்பாங்க அவங்க யாருன்னே தெரியாது நீங்க இதை செய்து பாருங்க உங்களுக்கு நடக்கணுவாங்க உடனே அதை செய்வாங்க அப்ப பாருங்க இப்ப நாகமான் வந்து அந்த வேலைக்கார பிள்ளை சொன்ன உடனே கீழ்படிஞ்சு வந்துட்டாரு எங்க வந்துட்டாரு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வந்துட்டாரு ராஜா கிட்ட வந்துட்டாரு ராஜாவுக்கு அதை பத்தி ஒண்ணும் தெரியல ராஜாவுக்கும் கோவம் தான் வருது ஏன்னா இது என்ன இது இதுதான் தந்திரமா இருக்கு யுத்த தந்திரம் போல இருக்குதுன்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டான் உடனே தீர்க்க தரிசி கேள்விப்படுறாரு கேள்விப்பட்ட உடனே எலிசா சொல்றாரு தீர்க்க தரிசி என்கிட்ட அனுப்பு இஸ்ரவேலிலே ஒரு வல்லமை உள்ள தேவன் இருக்கிறான்னு அந்த சீரியா கண்டுபிடிச்சுக்கிட்டான் என்கிட்ட அனுப்புன்னு சொல்றாரு உடனே என் ராஜா இவங்கிட்ட அனுப்பி விடுறாரு யாருக்கிட்ட தீர்க்க தரிசி கிட்ட இப்ப தீர்க்க தரிசி கிட்ட அந்த நாகமான் படை தளபதி வர்றாரு வீட்டுக்குள்ளேயே வரல வெளியவே வந்துட்டு இருக்கிறாரு உடனே தீர்க்க தரிசி தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப தீர்க்க தரிசி என்ன செய்யறாரு வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு நாகமான் வரா நீ போய் சொல்லு யோர்தான்ல போய் ஏழு தரம் அவனை முழுகி எழுந்திருக்க சொல்லுன்னு சொல்றாரு உடனே வேலைக்கார வேகமா ஓடுறான் நாகமான்ட்ட போய் சொல்றான் இத மாதிரி யோர்தான்ல போய் ஏழு தரம் முழுகி எழுந்திருக்க சொல்றாங்க உடனே அந்த நாகமானுக்கு என்ன வந்துச்சு தெரியுங்களா என்ன வந்துச்சு கோபம் பயங்கர கோபம் வந்துருச்சு எங்க ஊர்ல இல்லாத தண்ணியா எங்க ஊர்ல இல்லாத நதியா குளமா இந்த இடத்துல வந்து என்ன குளிக்க சொல்றாரு நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் வந் வெளியே வந்து நின்று தன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது தன் கையினால் அந்த இடத்தை தடவி எது அந்த குஷ்டரோக இருக்கிற இடத்தை தடவி இவ்விதமாய் குஷ்டரோகத்தை நீக்கி விடுவான் என்று எனக்குள் நினைத்திருந்தேன் அப்படின்னு ரெண்டு ராஜாக்கள் அஞ்சு பதினொன்னுல சொல்றாரு அப்ப இவனுக்குள்ள ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கிறான் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு வந்துட்டாங்க சில அவங்களுக்குள்ள ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க சில பேர் ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் என்ற மாதிரி சர்ச்சுக்கும் வருவாங்க உலக பாரம்பரியங்களையும் கை கொண்டுக்குவாங்க அவங்க அந்த இதெல்லாம் செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யலாம் அதனால என்ன தப்பு கல்யாணம் தானே அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணா என்ன இருக்கு அதெல்லாம் செய்யலாம் அதெல்லாம் செய்யலாம் ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதை நீ செய்து பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்களேன் அதை செய்து பாருங்களேன் அதுக்கு கீழ்ப்படிந்து பாருங்களேன் கர்த்தருடைய வல்லமைய நீங்க பாப்பீங்க இன்றைக்கு அதை பார்க்காததுனாலதான் மனசுல சில காரியங்களை நியமித்திருக்கிறது கர்த்தருடைய ஆலயத்துல வந்தா எப்படி அலங்கரிப்புன்னு ஒரு அலங்கரிப்பு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் சாந்தம் கற்பு அமைதல் இதெல்லாம் பெண்களுக்குரிய அலங்கரிப்புன்னு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனா என்ன சொல்றோம் அதனால என்ன அதுக்காக சர்ச்சுக்கு வந்தா ஒண்ணுமே அலங்கரிப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னா இருக்கு உலகத்துல அவங்க எப்படி போட்டிருக்காங்க டிவில இவங்க எப்படி போட்டிருக்காங்க சினிமாவில் அவங்க எப்படி போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்து தேவ பிள்ளை என்ன செய்யக்கூடாது காப்பி அடிக்க கூடாது அந்த அலங்கரிப்பு நமக்குரியது இல்ல அது நமக்குரியது இல்ல தேவ ஜனங்களுக்கு அலங்கரிப்பு ஒண்ணு வேதத்துல கொடுத்துருக்கு இது உதாரணமா சொல்ற இது போல வேதத்துல அநேக காரியங்கள் கொடுத்திருக்கு ஆனா நம்மளே மனசுல ஒண்ணு சரி ரைட் சொல்லிட்டு அதுக்கு மார்க் போட்டுட்டு வருவோம் ஆனா இந்த நாள் அப்படி செய்யக்கூடாதுங்க நம்ம சுயநீதி எல்லாம் ஓரங்கட்டிடணும் அப்பா என் சுயநீதி எல்லாம் எடுத்து போட்டுறப்பா என் சுய புத்தி எல்லாம் எடுத்து போட்டுறப்பா என் சுயத்தை எல்லாம் உங்க சிலுவையில் அறைந்து விடுகிறையா உங்க வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதுக்கு நான் கீழ்படுகிற ஆண்டவரை நீங்க ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா கருத்தர் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதம் செய்வாருங்க சத்தமா ஒரு அல்லையா சொல்லுங்களேன் ஆஹ் அந்த நேரத்துல பார்த்து ஒரு பக்கத்துல இருந்த ஊழியன்
இந்த ஐடியாவை அந்த நேரத்துக்கு அவன் செவி கொடுக்குறான் போய் அதே மாதிரி யோர்தாலில் முடிக்கி எழுந்திருக்கிறான் கர்த்தர் பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுக்குறாரு கரங்கள் தலையிலேயே சொல்லுவோமா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நீ கீழ்படுந்தினா இன்னைக்கு உனக்கு பரிபூர்ண ஆசீர்வாதம் இன்னைக்கு அதை அதை விட்டுட்டு பாதி 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 கொஞ்சம் 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 ஆண்டருடைய வார்த்தை கொஞ்சம் மனுஷனுடைய நீதி நியாயங்கள் கொஞ்சம் ஆண்டருடைய வார்த்தை கொஞ்சம் சுய விருப்பம் கொஞ்சம் ஆண்டருடைய வார்த்தை கொஞ்சம் பாரம்பரியம் கொஞ்சம் ஆண்டருடைய வார்த்தை கொஞ்சம் உலகம் இப்படி இருந்தா நம்ம பரிபூர்ண ஆசிர்வாதம் பெற முடியாது இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுங்க ஆண்டவரே உங்க வார்த்தையை நான் முழுமையா என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கடைபிடிப்பா ஆண்டவர் கீழ்ப்படி வாண்டவர் உலகத்தினுடைய காரியத்தையும் பேசிக்கிட்டு உங்க வார்த்தையை சொல்லிட்டு அப்படி இருக்க மாட்டேன் ஆண்டவரை உங்க வார்த்தைக்கு தான் முதலிடம் நீங்க தான் எனக்கு முக்கியம் இதுக்கு தான் கீழ்ப்படி வாண்டவர அன்னைக்கு பேதுரு கீழ்ப்படிந்தான் அவனுடைய வறுமை எல்லாம் போனது மட்டும் இல்ல அவனை பெரிய வல்லமையான ஒரு மனுஷனா கர்த்தர் மாத்தினாரு கரங்களை ஒரு தலையிலேயே சொல்லுங்களேன் ஒரு வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சா ஏராளமான மீன் கிடைச்சிச்சு அப்போச நடவடிக்கைகளை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாம் அதிகாரத்துல அவன் பேசின வார்த்தைகள் ஒரு மீனவன் பேசின வார்த்தையில மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க நடந்து போகும் போது அவன் நிழல்பட்டவங்களை எல்லாம் சுகமானாங்க மறித்தவனை உயிரோடு கூட எழுப்பினா அவன் ஒரு இல்லையா ஒரு தொற்கால் என்கிற அந்த பெண்ணை மறித்து போன அந்த பெண்ணை உயிரோட எழுப்பின எட்டு வருஷமா வியாதியா இருந்த மனுஷன் தீவிரவாத காரணம் அவன் நல்லா நடக்க பண்ணான் சப்பானியா இருந்த மனுஷன நடக்க பண்ண வார்த்தையினால கரங்களை தலையிலே சொல்லுவோமா கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளவு மகிம எவ்வளவு வல்லம எவ்வளவு மகத்துவம் இன்னைக்கு எல்லாரும் வாலிப பிள்ளைங்க சிறு பிள்ளைங்க சகோதரர்கள் சகோதரிகள் எல்லாரும் புரிந்து கொள்ளணும் ஏதோ வசனத்தை கேட்கிறோம் ஆஹ் அப்படி ஆமா ஞாயிற்றுக்கிழமை இது பிரசங்கம் அப்படி போக கூடாது இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமைய உங்க வாழ்க்கையில அனுபவிக்கணுங்க உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அனுபவிக்கணும் அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தைய நம்ம அனுபவிச்சாதான் மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இப்ப இங்க வந்து நான் சொல்றேன்னு சொன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையை என் வாழ்க்கையில என்ன செஞ்ச அனுபவிச்சேன் நானு அவருடைய வல்லமைகளை அனுபவிக்கிறேன் அவருடைய வார்த்தைகளை சொல்லி ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் அவருடைய வார்த்தையை சொல்லி என் பிரச்சனையை தீர்த்து கொள்ளுகிறேன் அவருடைய வார்த்தையை சொல்லி என்னுடைய நன்மைகள் ஆண்டோட நன்மைகளை நான் பெற்றுக் கொள்ளுகிறேன் ஆகையினால கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு தைரியமா நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா ஆர்சியில நன்னா இருந்த அது ஒரு பெரிய கோட்டன்னு சொல்லுவாங்க அதுல இருந்து வெளியில வர்றது அவ்வளவு ஈஸியான காரியமே இல்ல ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தை படிக்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க நான் படிக்கல நிறைய கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கிறேன் எங்க அம்மா அஞ்சாவது தான் படிச்சாங்க பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சாங்க அது கூட சரியா போகல அவங்களோட ஏழ்மை நிலைமை ஆனா அவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே இந்த வேதத்தை எடுத்து வாசித்து 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 பெரிய படிச்சவங்க கூட அவ்வளவு எழுதியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க சாகும் போது நிறைய பிரசங்கங்கள் நிறைய எழுதி வச்சிருந்தாங்க நிறைய பாசிஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்புனாங்க அவங்க அஞ்சாவது தான் படிச்சாங்க அவங்க அப்படிப்பட்ட தாயா இருந்து என்ன அவ்வளவு பெரிய கோட்டையில இருந்து கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க கரங்கள் தலையிலேயே சொல்லுங்களேன் அது சாதாரண காரியமே இல்லை அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை எவ்வளவு வல்லமனா நான் சிஸ்டா இருக்கிறேன் முடியெல்லாம் வெட்டிட்டு நன்னு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறேன் என்கிட்ட வந்து பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் என்கிட்ட வந்து வார்த்தையே சொல்றாங்க எனக்கு ஒன்னும் புரியல நான் தான் சொல்லணும் ஆனா எனக்கு தெரியல அப்ப நான் என்ன தெரியல யோசித்த இவங்க ஏதோ எதுலயே போய் சேர்ந்துட்டாங்க யாரோ மாத்திட்டாங்க பொய்யோ தப்போ தெரியலையே ஏமாந்துட்டாங்களா உண்மையில இதெல்லாம் நான் யோசிச்சேன் ஆனா அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இந்த வார்த்தை இதுல இருக்குதான்னு பாரு அந்த அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறுன்னு ஒரு நம்பர் சொன்னாங்க அப்ப எனக்கு படிக்காதனால வேதத்தை வாசிக்காதனால அது கூட தெரியல எனக்கு அப்ப அம்மா சொல்ற அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு இதுல பைபிள் இருக்குதுன்னு சொன்னா அவங்க சொல்ற வார்த்தை எல்லாம் உண்மைதான் இல்லைன்னா யாரோ ஏமாத்தி அவங்களை எங்கயோ கூட்டிட்டு போறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி அந்த அறுநூத்தி ஆறை கண்டுபிடிக்க நான் புக்க திறந்து வேதத்தை திறந்து படிச்சேங்க நான் படிச்சேன் அந்த அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஒரு நம்பர் இருந்துச்சு கண்டுபிடிச்சேன் சிஸ்டர் அத்தனை வருஷம் இருக்கிறேன் அது தெரியல அந்த அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறு கண்டுபிடிச்சேன்னு அப்பதான் எனக்கு ஒரு மனசுல ஒரு கிளிக் ஆச்சு கர்த்தர் பாருங்களேன் எப்படி எல்லாம் அவருடைய பிள்ளைங்களை அவர் செலக்ட் பண்றாரு எப்படி எல்லாம் தெரிந்து கொள்றாரு பாருங்களேன் அந்த ஒரு வார்த்தையே சொல்லி என்ன அதை கண்டுபிடிச்ச உடனே அம்மா சொல்றதெல்லாம் உண்மைன்னு தெரிஞ்சு அதுல இருந்து என்னை வெளியே கொண்டு வந்தார் கரங்களை தலையிலே சொல்லுங்க இன்னைக்கு அநேகருக்கு இந்த வேதத்தை சொல்லணும் அநேகருக்கு இந்த வார்த்தையின் வல்லமைய சொல்லணும் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட நீ சிஸ்டா இருக்கிற யாருக்காவது வேதத்தை சொல்றியா யாருக்காவது ஆண்டோடைய வார்த்தையை சொல்றியா எத்தனை பேர் கண்ணீரோடு இருக்கிறாங்க யாருக்காவது சொல்றியா
வசனம் அப்படி சொல்லுது ஆமா கர்த்தரன் மேய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைய என்ன அதை நீ வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சிருக்கணும் அந்த தாழ்ச்சி அடையாத சூழ்நிலையை கர்த்தர் இந்த வார்த்தையை சொல்லி தாழ்ச்சி அடைகிற சூழ்நிலை வரும்போது இந்த வார்த்தையை சொல்லி அந்த நேரத்தில் கர்த்தர் உன்னை உயர்த்ததை நீ அனுபவிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் நீ மற்றவங்க தாழ்ச்சி அடைகிற சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது நீ சொல்ல முடியும் கர்த்தர் உன் மேய்ப்பரா இருக்கிறாருங்க அவர் தாழ்ச்சி அடைய விடவே மாட்டாருன்னு சொல்லி கரங்களை தலையிலையா சொல்லுவோமா அது மாதிரி யோசபாத் என்கிற ராஜா அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் கர்த்தருடைய வேதத்தை படிக்கிறதுக்கும் தான் வாழ்க்கையில் அதன்படி நடக்கிறதுக்கும் அவன் தீர்மானம் பண்ணினான் அது மாத்திரம் இல்ல யூத ஜனங்கள் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசிக்கணும் கர்த்தருடைய வேதத்துக்கு கீழ்ப்படையணும் சொல்லி அவன் ஒரு முடிவு பண்றான் ஆகியனால பிரபுக்களை ஏற்படுத்தினானா எல்லாரும் போய் வேத பாரகர்களை ஏற்படுத்தி எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு வேதத்தை சொல்லும்படிக்காய் அவன் ஜனங்களை நியமித்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது கரங்கள் தள்ளலையே சொல்லுவோமா ரெண்டு நாளாம் வருஷத்துல பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் வாசிங்க இவர்கள் யூதாவிலே உபதேசித்து கர்த்தருடைய வேத புஸ்தகத்தை வைத்து கொண்டு யூதாவின் பட்டணங்கள் எல்லாம் திரிந்து ஜனங்களுக்கு போதித்தார்கள் யூதாவை சுற்றி இருக்கிற தேசங்களுடைய ராஜ்யங்களின் மேலெல்லாம் கத்தரால் உண்டான பயங்கரம் வந்ததினால் யோசபாத்தோடு யுத்தம் பண்ணாதிருந்தார்கள் இவன் கர்த்தர் யோசபாத்தோடு கூட இருந்தார் எப்படி அவன் வேதத்தை யூதாவை எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினானா இன்னைக்கு நீ மற்றவங்களுக்கு வேதத்தை சொல்லுகிற வார்த்தையை சொல்லுகிற நபரா இருந்தா கர்த்தர் உனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் கர்த்தர் இதுல பாத்தீங்கன்னா யுத்தமே வராத அளவுக்கு கர்த்தர் பாதுகாத்தாராம் பயங்கரத்தை உண்டு பண்ணாராம் அவருடைய சத்துருக்களுக்கு பயங்கரத்தை உண்டு பண்ணாராம் இன்னும் ரெண்டு நாளாகும் இருபதுல பார்க்கும் பொழுது பெரிய யுத்தம் வருது அமலைக்கிய செய்யிர் மலை தேசத்தார் இவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க ஒண்ணு சேர்ந்து அவனை எதிர்க்கு மோவாபியர் இவங்க மூணு கூட்டமா வந்துட்டாங்க வெட்டுக்கிளிகளை போல பரப்பி இருக்கிறாங்களா கடல் மணல போல பரவி இருக்கிறாங்களா அவங்கள பார்த்து அவன் பயந்து திகச்சி இருக்கும் போது ஆண்டருடைய வார்த்தை வருது என்ன வார்த்தை வருது தெரியுங்களா யுத்தம் கர்த்தருடையது கரங்களை விட்டு அல்ல சொல்லுங்களா யுத்தம் கர்த்தருடைய தரித்து நின்று கர்த்தர் உங்களுக்காக செய்கிற யுத்தத்தை பாருங்கன்னு சொல்றாரு அந்த வார்த்தை எப்போ வரும் தெரியுங்களா அவன் வார்த்தையில பிரியமா இருந்து அவன் வார்த்தையை அவன் வாழ்க்கையில் அனுபவிச்சு மற்றவங்களுக்கு அந்த வார்த்தையை குறித்து பேசும் பொழுது கர்த்தர் அவன் வார்த்தையை அனுப்பி அந்த பெரிய அழிவில் இருந்து தப்பு வைக்கிறார் அவங்க ஒருவருக்கு விரோதமா ஒருவர் எழும்ப பண்ணினாராம் அவங்க ரெண்டு கூட்டம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டத்தை அழிச்சுட்டாங்களாமா அந்த அதை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நீங்க வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க உண்மையிலே நான் அதை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு வாசிப்பேன் ஒவ்வொரு பகுதியும் வாசிக்கும் போது இவ்வளவு வல்லமை எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு மூணு குரூப் வந்திருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய குரூப் ரெண்டு குரூப் அம்மோன் புத்திரனும் மோவா பீரும் ஒன்னா சேர்ந்துகிட்டாங்களாமா சேயர் மலை தேசத்தார இவங்க அவங்க இவன் போய் தோற்கடிக்க முடியுமா அவங்களே தோற்கடிச்சிட்டாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கலகத்தை ஆண்டர் கொடுத்துட்டாரு ஒருவருக்கு விரோதமாய் ஒருவர் எழுப்பி ரெண்டு கூட்டமும் சண்டை போட்டு பார்த்தா ஒருத்தர் கூட உயிரோடு இல்லையா அத்தனை பேரும் செத்த பிரேதங்களா இருந்தாங்களா கரங்கள் தலையிலேயே சொல்லுங்களேன் இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க யோசிச்சு பார்த்தீலாம் கர்த்தர் நல்லவர் அவரை துதியங்கள் அவர் கிருபா என்று உள்ளது பாட்டு பாடிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையிலே இந்த இது இடிக்க போறான்னு சொன்ன நான் அதுதான் செஞ்சிட்டேன் ஜோ மணி முடிச்சுட்டேன் அடுத்த நாள் எனக்கு கர்த்தருடைய வாக்கு தத்துவம் ஆண்டு எனக்கு உறுதிப்படுத்திட்டாரு உடனே அடுத்த நாளா நான் என்ன திரும்ப செஞ்சேன் கர்த்தர துதிப்போ கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருப என்றும் உள்ளது அவர் வல்லமையான காரியங்களை செய்திருக்கிறாரு அப்படி சொல்லிட்டு அவர் துதி அடுத்த நாள் எல்லாம் துதி தான் போட்டு இருந்தார் ஆண்டவரை துதிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவங்க துதிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஜெயத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் கரங்களை தலையிலேயே சொல்லுவோமா ஆம் பிரியமானவர்கள பெரியா சபையார்னு ஒரு சபையார் இருந்தாங்க தெசலோனிக்க பட்டணத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர் பவுலோ சீலாவும் வந்து சுவிசேஷத்தை சொல்லும் போது வசனத்தை அவங்க அப்படி கவனமா கேட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஆராய்ந்து பார்த்தாங்களாம் ஆராய்ந்து பார்த்ததுனால அவங்க எப்படி விளங்கினாங்களாம் தெரியுமா நற்குணசாலிகளாய் விளங்கினாங்களாம் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஆண்டு சொல்ற நான் உன்னை குணமாக்கின்னு சொல்றாரு வார்த்தையை அனுப்பி குணமாக்கின்றார் வெறும் வியாதி நீக்கிறது மட்டும் இல்ல வியாதி நீக்குவாரு அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம் அறிக்க பண்ணி விசுவாசி வியாதி நீக்குவார் ஆண்டவர் அவர் நமக்காக அவர் நமக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ண ஆக்கினே அவருக்கு வந்ததுன்னு சொல்லி அறிக்கை பண்ணு உனக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பாரு நீ ஒன்றுக்கு கவலைப்படாம எல்லாவற்றையும் குறித்து உங்க விண்ணப்பங்களை சோத்திரத்தோடு கூட ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினால தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா தேவ சமாதான இறுதியங்களையும் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்தேசுக்குள்ளாய் காத்துக்கள் சொன்ன மாதிரியே நடக்கும் வேத வசனத்தின்படி புரியுதுங்களா அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் அந்த பெற பிறைய சபையாரு அவ்வளவு நற்குணசாலிகளா இருந்தாங்களா எ
இன்னைக்கு வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்க எனக்கு ஞானம் இல்லையே புத்தி இல்லையே என் குடும்பத்தை கட்ட எனக்கு கிருப இல்லையே அப்படி நீங்க நினைக்கிறவங்க வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்க வேதத்தை வாசிங்க உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஞானத்தையும் குணத்தையும் கொடுப்பாரு அப்ப பிறவிய சபையார் அப்படி நற்குலசாலிகளானாங்களாங்களா ஆகியனால வேதத்தை நம்ம படிக்கணும் நம்ம அனுபவிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் ரெண்டு தீமை தேவ ரெண்டா அதிகாரம் ரெண்டா வசனத்தை வாசிங்க பவுல் தீமை தேவுக்கு சொல்றார் தன்னுடைய சீசை நடிகை தீமை தேவ சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நீ என்னிடத்தில் கேட்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கத்தக்க உண்மையுள்ள மனுஷனிடத்தை நீ ஒப்புவிக்கணும் பவுல் வந்து தீமை தேவைக்கு நிறைய சொல்லி இருக்கிறார் கர்த்தருடைய வார்த்தைய இத நீ உனக்குள்ளே வச்சுக்காத உனக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு நான் சொல்லல இப்ப இப்ப கூட நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எதுக்காக தெரியுமா சொல்றேன் ஆதி அப்போ சில சபை காலத்துல சபை பெருகிச்சு ஆமா நிறைய ஜன மூவாயிரம் அஞ்சாயிரம் அப்படி வந்தாங்களாமா எப்படி ஆச்சு வேத அழகா சொல்லுது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஆறு ஏழுல தேவ வசனம் விருத்தி அடைந்தது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலுல தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிச்சு இன்னைக்கு வார்த்தையை கேட்கிறோம்னா நமக்குள்ள அடக்கி வச்சுக்க கூடாது நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் மற்றவங்களும் சொல்லணும் மற்றவங்க போய் சொல்லணும் அந்த வார்த்தை வளரணும் மற்றவங்களுக்கு விருத்தி அடையணும் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல எத்தனையோ பேர் தெரியாத வழி தெரியாம முடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் அங்கலாய் போட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் வியாதியில் இருக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் கஷ்டத்தில் அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள அழிவுக்கு தப்பு வைக்கிற வார்த்தைய நம்ம கிட்ட ஆண்டர் கொடுத்துருக்கிறாருங்க இன்னைக்கு வார்த்தையை வாங்கி நம்ம வச்சுக்கிட்டு அப்படியே அமைதியா வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருந்தோம்னா கடைசி நாள்ல கருத்து கணக்கு கேட்பாரு பவுல் அன்னைக்கு தீமை தீவுக்கு அதை சொல்றான் உண்மை உள்ள மனுஷனிடத்துல ஒப்புவி அந்த உண்மை உள்ள மனுஷர் யாரு மற்றவங்களுக்கு சொல்றவங்க கரங்களை ஒரு தலையிலையா சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு வார்த்தையை வசனத்தை இத்தனை விசுவாசிங்க நம்ம வரும் வசனத்தை கேட்டுட்டு கேட்டுட்டு என்னை ஆசீர்வதிச்சாரா இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமான வசனம் வந்துச்சா ஆமா ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்காக இங்க நம்ம வரக்கூடாது நம்மையும் ஆண்டோர் ஆசி ஆசிர்வதிப்பாரு நம்ம மூலம் அநேகர் ஆண்டோர் ஆசிர்வதிக்கணும்னு சித்தம் கொண்டு இருக்கிற இந்த அனகா புத்துல ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஆலயம் ஒண்ணு இருக்குது அதுல உள்ள இருக்கிறவங்களுக்குள்ள ஏசு ஜீவிக்கிறார் என்று ஜனங்க கண்டுபிடிக்கணுங்க அதுக்காக தான் கத்தர் கிருப பாராட்டின்றது நம்மள வச்சிருக்கிறாரு கரங்கள் தலையிலையா சொல்லுவோமா இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்ப ஆண்டவர உடைய வேத வசனம் ஒண்ணு பொய்யாகாத ஆண்டவர அது ஜீவன் உள்ளது ஆண்டவர வல்லமை உள்ள வார்த்தை இந்த வார்த்தையை இன்றையில இருந்து நான் கவனமா வாசிப்பேன் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ணுவேன் நான் படிக்கலன்னு சாக்கு சொல்ல மாட்டேன் ஆண்டு வரை இதை யார் இடத்துல சொல்லியாவது படிக்க வச்சாவது கேட்ப வேத வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வேத புஸ்தகத்துல கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை வாசிக்கிறவனும் கேட்கிறவனும் அவைகளை கை கொள்ளுகிறவனும் பாக்கியவான் கரங்களை ஒரு தலையிலையா சொல்லுவோமா இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட நபரா நம்ம மாறுவோமா அப்படியே முழங்கால் படிடுவோம் வாழ்க்கையில இந்த வார்த்தைக்கு அர்ப்பணித்து நீங்கள் செயல்படும் பொழுது பெரிய மாற்றங்களை வரும் நாட்கள் காணப்போகிறீர்கள் ஆமேன் அவர் தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அவளை குணமாக்கி அவளை அழிவுக்கு தப்பு வைக்கிறார் இந்த தேவன் சர்வ வலமுள்ள தேவன் எந்த அழிவிலிருந்தும் உன்னை தப்பு வைக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் பயப்படாதே தைரியமாயிரு அவர் இந்த உனக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் நன்றி கட்டாவை நன்றி ஆண்டவரே நன்றியோடு நாங்களும் துதிக்கிறோம் கலத்தில் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் வார்த்தைக்கு எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் வார்த்தையின்படி நடக்க எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அன்றவரே அறகுறை கீழ்ப்படிதல் வேண்டாம் முழுவதுமாய் கீழ்ப்படிய கிருபத்தார் ஆசீர்வதி பலப்படுத்தும் வார்த்தையை பெற்று ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாங்கள் வார்த்தையை எங்களுக்குள்ளே வைத்துக் கொள்ளாமல் வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கும் சொல்ல கிருபத்தார் ஆசீர்வதியும் எங்களோ ஒரு ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் கிருபையினால் மூடிக்கொள்ளும் எங்கள் முகவரி ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏ ஜி சபை எண் ஒன்று டோபிகானா தெரு அனங்காபுத்தூர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு பூஜ்ஜியம் தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு எட்டு நாலு ஏழு மூன்று ஒன்று ஏழு எட்டு எட்டு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நாலு நாலு இரண்டு இரண்டு நாலு எட்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்பது ஐந்து எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை பத்து பதினைந்து மணிக்கு மற்றும் ஞாயிறு மாலை ஏழு மணிக்கும் எங்களது கிளை சபையின் முகவரி பொலிச்சலூர் ஏ ஜி ஜப வீடு எண் ஆறு ராஜா தெரு ஹிந்துஸ்தான் லீவர் காலனி பம்மல் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஏழு ஐந்து எங்களது கிளை சபையின் ஆராதனை நேரம் ஞாயிறு காலை எட்டு மணிக்கு